Sveti Sava donio je iz svete zemlje u Srbiju ruku svete tekle, učenice apostola Pavla iz prvog vijeka. Nekoliko vijekova kasnije upravo ovu ruku patrijarh srpski Arsenije IV. darovaće staroj crkvi u znak zahvalnosti sarevskim srbima za odanost i plaćanje patrijaršijskih obaveza prema otomanskim vlastima. Među zidovima najstarije očuvane građevine u Sarajevu čuvaju se mošti nekoliko svetitelja, a među njima i kovček sa djetetom koga je po predanju zla maćeha bacila ni stepenice. Sveti moštima mladenca poklanjaju se ne samo pravoslavci, nego i vjernici drugih religija kako bi se molili za plodnost i zdravlje svoje djece. Veličanstveno zdanje krasi i bogati muzej sa preko 700 vrijednih eksponata, rukopisane knjige stare po nekoliko vijekova, ikone i slikarski radovi domaćih i stranih umjetnika, stari predmeti i novac. Uz staru crkvu vezuje se i prva srpska osnovna škola u tom gradu. Stara pravoslavna crkva, najstarija očuvana građevina u Sarajevu, posvećena je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu. Narodno predanje i pojedini istorijski izvori stavljaju ovu crkvu u peti ili šesti vijek, mada prvi sačuvani dokumenti sa pomenom crkve u Sarajevu datiraju još iz srednjeg vijeka, a svakako su najpoznatiji carigradski defteri iz 1485. i 1489. kada se pominju i 103 pravoslavne kuće u Sarajevu. Neobičan stil gradnje dvospratne crkve, nadgrobni kameni spomenici, zidana oltarska pregrada, kao i drugi detalji, dovoljno ukazuju na starost same crkve. Ova crkva je prije turskih osvajanja bila centralni hram jedne srednjovjekovne gradske naseobine, koja se prema zapisima čuvenog ruskog carskog istoričara, balkanologa i diplomate Ivana Jestrebova zvala Zlatni do, a po nekim drugim istorijskim navodima zvala se Trgovište, a nalazila se u Njemanjičkoj župi vrh Bosna, dok se čitava oblast na koju se geografski nadovezivala i do dana zove Dabar. Mi se trenutno nalazimo u kompleksu stare crkve koja je posvećena svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu, ali je u narodu poznata i kao crkva svete tekle. Ona se nalazi u srcu Sarajeva, u starom jezgru grada, odnosno nadomak baš čaršije. Ono što je posebno važno reći za ovaj sveti hram, a i za sami kompleks, jeste da je on zaista dubokog porijekla, i da doseže čak u prošlo sve do petoga i šestoga vijeka. Istoričar Đoko Mazalić je izvršio jednu rekonstrukciju nastanka ovoga hrama, gdje on kaže da su u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina bila rimska provincija Dalmacija, ti hrišćani kojih je bilo među rimskim stanovništvom, pretvorilo jednu rimsku građevnu u ranohrišćansku baziliku, koja je kasnije bila porušena od strane Varvara, Međutim, kada su Sloveni bili pokršteni, to bi moglo biti negdje u 7. i 8. vijeku, pošto znamo da je pokrštajovanje Slovena išlo dosta sporo, oni su tu ranohrišćansku baziliku ponovo obnovili. I naravno, kada je Sveti Sava ustanovio Srpsku arhijepiskopiju u 12. vijeku, ona ulazi u sastav Dabarske eparhije. Oko 30 turskih dokumenta odnosi se na obnovu stare crkve u raznim vremenima 18. i 19. vijeka, a u svim odobrenjima popravka je bila moguća samo u njenom starom obliku bez ikakvih proširenja. 
Stoga je stara crkva vizuelno ostala gotovo nepromijenjena sve do 1883. godine, kada je izgrađeni zvonik crkve. Hram sa cjelokupnim kompleksom ima dosta specifičnosti u građevinskom smislu, po kojima se izdvaja od običajenih gradnji, počevo od ukopavanja samog hrama u zemlju, pravoga onog osnova bez oltarske apside i njenih posebnih građevinskih ukrasa. S druge strane, svojim građevinskim rješenjima u unutrašnjosti pobuđuje veće interesovanje nego njena spoljašnost. Hram je građen od kamena, a debljina zidova premašuje i 1 metar. Razlog za smanjenje obima ulaznih portala ove i drugih crkava širom srpskog etničkog prostora bilo je sprečavanje Turaka da u pravoslavne hramove ulaze na konjima. Unutrašnjost crkve je podijeljena na oltar i naos, srednji dio crkve koji je ograničen zidanim stupcima lukovima na dva sprata. Prilikom opravke 1730. godine bočni podovi i nartex horizontalno su predvojeni patosom, tavanicom i tako je načinjeno gornje odjeljenje ženska crkva. Mali oltar načinjen je 1730. ili 1849. godine i posvećen je prazniku pokrova presvete Bogorodice. Hram je nekoliko puta bio oštećen u požarima, a jedan od njih je bio toliko razoran da je u bilješkama zapisano kako pogor je mjesto Sarajevo i crkva hristijanska. Pošto su sanirane posljedice posljednjeg požara iz 1656. godine, crkvi je poklonjen polijelej, dva kamena svjećnjaka pred oltarom i novi drveni ikonosta su rezbariji. Turska vlast je dozvoljavala popravljanje starih, odnosno crkava zatečenih turskim osvajanjima, ali za izdavanje dokumentata sa dozvolom o obnovi plaćane su velike sume. Nerijetko se dešavalo da dozvola košta više nego sama izgradnja. Tako je 1658. godine dozvola iznosila 42.000 aspara, a građenje 64.500. Ono po čemu je prepoznatljiva crkva, stara crkva na Varoši, jesu mošti koji se nalaze u njenome hramu, a prvenstveno mošti svete prvomučenice i ravnoapostolne tekle koje se nalaze ovde u ovome drvenome kivotu, a to je u stvari njena desna ruka. Sveta prvomučenica i ravnoapostolna tekla je svetiteljka iz prvoga vijeka, koja je povjerovala u propovijed svjetog apostola Pavla u gradu Ikoniji i pošla za njim. Ono što je važno reći za njene mošti, za njen istorijat, jeste da je Sveti Sava njenu časnu desnu ruku donio sa svoga putovanja iz Sirije, a kasnije je patrijarh Arsenije IV. poklonio staroj crkvi u Sarajevu, upravo jer su u to vrijeme Srbi, Sarajlije, koji su bili veoma bogati, u to vrijeme bili su veliki trgovci, putovali su puno po svijetu, a znamo da je to bilo vrijeme Otomanskog carstva, mnogo su pomagali patrijarši da bi ona mogla plaćati namete, određene porti i kao zasluge za to stara crkva je u to vrijeme dobila od patrijarha Arsenija IV. na dar mošti svete tekle i vjerodostojnost tih moštiju je i gramata koju je donio upravo zajedno sa svetim moštima. Godine 1683. pominju se kao najveće vrijednosti stare crkve svetačke mošti. One su od te godine čuvane u jednoj kutiji okovanoj srebrom po kadifi i okićenoj dragim kamenjem. Kao vrijedne mošti čuvaju se čestice mošti u svetog Pantelejmona, Svetog Jakova Persijanca, Svetog Trifuna, Svete Makrine, sestre Svetog Vasilija Velikog. 
Kutija sa moštima je ukradena 1697. godine, ali iste godine otkupljena od Njemaca za 345 forinti. Ono što posebno krasi staru crkvu na Baščarši, pored mošti u Svete Tekle, jesu i mošti mladenca ovde na spratu u hramu, odnosno jednomjesečne bebe. Nemamo nikakvih pisanih tragova o ovim moštima i ovoj svetinji, ali predanje koje je staro već dva vijeka kaže da je zla maćeha bacila to djeten iz stepence i da se ono upravo na taj način i posvetilo i ono je ovde pohranjeno u ovaj skromni drveni kivot. Dolaze svi da se mole pred moštima mladenca, posebno oni koji nemaju djece, kao i oni koji imaju, za zdravlje i spasenje svoje porodice i svoje djece. Naravno, tu su i svi ostali koji dolaze da se poklanjaju moštima mladenca, ne samo pravoslavni, nego imamo česte slučave da dolaze i muslimani, ali i ostali, jer su svi čuli za ovu svetinju, dragocijenu u ovome našem svetom hramu. Veliku vrijednost čini ikonostas sačinjeno od ikona domaćih i stranih umjetnika, a posebno se izdvaja Radol Vujčić. Radol spada u red najobdarenijih srpskih slikara, a odbijao je svako saznanje o stvaralaštvu zapadne Evrope tog vremena, stvarajući zaseban stil srpskog srednjovjekovnog slikarstva. Njegov rad je tijesno vezan za period stolovanja pećkog patrijarha Maksima, koji je bio u neposrednoj vezi sa starom crkvom, pa je on i preporučio Radula da izvrši obnovu ikonostasa nakon požara. U crkvi se nalaze i radovi monaha Maksima iz Cetinskog manastira, koji je značajno doprinio oslikavanju stare crkve. Nekoliko godina kasnije, uvidjevši da je crkvena riznica veoma bogata, crkveni tutor Jeftan Despić 1889. godine dolazi na ideju da se riznica pretvori u muzej. Tim povedom crkvena opština je u zvaničom saopštenju pozvala vjerni narod da pritekne u pomoć i priloži koliko ko može kako bi se napravio krasan muzej koji će služiti na diku i ponos srpskom narodu u Sarajevu. Muzej je prvobitno bio u preuređenoj crkvenoj ostavi, ali je nakradno preseljen i po potrebi proširivan. U muzeju se čuvaju brojni bogati predmeti, kao što su slikarski radovi domaćih i stranih umjetnika, rukopisne i štampane knjige stare i po nekoliko vijekova, crkvene tkanine i vez, metalni predmeti, stari novac, duborezački predmeti, pa čak i zbirka obrađenog kamena. I kao što u svakom zlu ima i istaknutih primjera čovječnosti, poštenja i hrabrosti, tako su za vrijeme ustaške okupacije tokom drugog svjetskog rata stara crkva i njen muzej pošteđeni pljačke i razaranja, zahvaljujući brizi i nesebičnom zalaganju jednog sarajevskog hrvata, doktora Joza Petrovića, direktora Zemaljskog muzeja. Nalazimo se u muzeju Stare crkve u Sarajevu. Riječ je o najstarijem muzeju u gradu Sarajevu, a samim tim i o najstarijem muzeju na području Bosne i Hercegovine. Ovaj muzej je formiran krajem 19. vijeka na taj način što su stvari za crkvenu upotrebu koje su stajale u riznici crkve Sv. Arhangela Gavrila i Mihajla, odnosno Stare crkve u Sarajevu, prenijeti u ovu prostoriju ovde pored Stare crkve i tako je nastao ovaj muzej koji je zaista prebogat. Prebogat zato što u sebi sadrži tri kolekcije, tri zbirke. Prva zbirka jeste zbirka crkvenih stvari, odnosno bogoslužbenih stvari za bogoslužbenu upotrebu. Druga zbirka jeste kolekcija ikona. I treća zbirka jeste kolekcija rukopisa, uglavnom srpsko-slovenskih rukopisa, ali i rukopisa na arapskom jeziku koji u stvari predstavljaju fermane koje je staroj crkvi i sarevskim pravoslavcima, odnosno srbima, u ono vrijeme upućivala osmanska administracija. Zaista teško izdvojiti 
šta bi u ovom muzeju predstavljalo najvredniji eksponat. Ali ipak možemo da izdvojimo rukopis prije svega Sarajevskog nomokanona ili krmčije, kako se to u slovenskom svijetu naziva. Nomokanon je u stvari jedna zbirka građanskih i crkvenih zakona koja je kao takva postojala dugo vremena u Vizantiji. I Sveti Sava je početkom 13. vijeka preveo nomokanon i prelagodio ga srpskim, da tako kažemo, potrebama. To je zaista jedan vrijedni dokument pravne prirode koji je u osnovi srpskog zakonodavstva i srpskog prava i koji je kao takav pokazao kontinuitet i preživio je dakle i u modernoj srpskoj istoriji. Nomokanonom, odnosno prevodom Nomokanona od strane Svetoga Save, srpski narod se priključio prosvećenim i uređenim društvima Evrope onoga vijeka. Međutim, specifičnost tog srpskog prepisa Nomokanona od Svetoga Save jeste taj što vodi posebnu brigu o pravima sirotinje, o pravima ugroženih, što se zalaže za socijalnu pravdu i naravno da je to bio jedan od najnaprednijih, upravo zbog toga, najnaprednijih zakonodavnih pravila, odnosno sistema u tom vremenu. Postoji nekoliko sačuvanih tih prepisa zakonopravila i jedan od tih jeste u stvari Sarajevski nomokanon nastao početkom 14. vijeka 1307. godine, dakle neposredno posle samog nastanka nomokanona, odnosno vijeka u kome je on probitno napisan. To je zaista jedan vrijedan eksponat koji mi ovde imamo u ovom muzeju i koji sa ponosom pokazujemo svim posjetiteljima našeg muzeja. Od knjiga najvažnije su Sarajevska krmčija iz prve polovine 14. vijeka pisana na pergamentu. Život Svetog Save od Teodosija, Cetinski oktojih, psaltir iz srednjovjekovnog srpskog manastira Mileševe itd. Od novca prisutni su Dubrovački, Turski, Mletački, Austrijski i Srpski, a sam muzej posvećen je Svetoj velikomučenici Tekli. Stara crkva kroz istoriju bila je obrazovni i kulturni centar. Prvi podatak o srpskoj osnovnoj školi u Sarajevu datira iz 1539. godine. U dokumentima ima podataka o učiteljima koji su radili u ovoj školi u periodu između 17. i 19. vijeka. Uz osnovnu školu 50. godina 19. vijeka osnovana je i viša škola koja je radila sve do 1883 kada su je zatvorile austro-ugarske vlasti. 